तर त्या पायथागोरसन एक सिद्धांत असा मानला की कर्णाची जी बाजू आहे त्याच्यावर जर ते चौरस आपण काढला सर्व बाजूंवर जर चौरस काढला तर आपल्या असं लक्षात येत की कर्ण या बाजूवर काढलेल्या चौरसाचं क्षेत्रफळ हे काटकोन करणाऱ्या ज्या दोन बाजू आहेत त्या बाजूंवर काढलेल्या क्षेत्रफळांच्या बेर्जे एवढा असत मग आता आपल्याला चौरसाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र माहिती आहे बाजूचा वर्ग म्हणजे या क्षेत्र या चौरसाचं क्षेत्रफळ येईल कर्ण वर्ग या चौरसाचं क्षेत्रफळ समजा हा पाया आहे तीच बाजू आहे पाया वर्ग आणि ही इल जर आपण उंची म्हटलं तर उंची वर्ग मग पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार या चौरसाचं क्षेत्रफळ म्हणजे कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग आधी उंची वर्ग असा सिद्धांत हजारो वर्षापूर्वी पायथागोरसन मांडला आज या सिद्धांताचा गणितामध्ये किंवा दैनंदिन जीवनामध्ये आपल्याला घडोघडी उपयोग होतो आता ज्या त्रिकोणामध्ये सर्वात मोठ्या बाजूचं क्षेत्रफळ हे इतर दोन बाजूंच्या क्षेत्रफळांच्या बेर्जे एवढं असत तो काटकोन त्रिकोण असत असतो असे आपल्याला म्हणता येईल आता आपली जी कंपस आहे या कंपस मध्ये दोन गुणे आहेत बघा तुम्हाला प्रश्न पडत असेल की हे दोन गुन्हे कशा करत आहे तर त्यातला एक गुन्हे असा आहे आणि एक साधारणतः असा आहे तर हा जो गुन्हे आहे हा तीस साठ नव्वद अंश मापाचा आहे या मापाचा तो गुन्हे आहे आणि हा जो आहे हा पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद अंश या मापाचा तो गुन्हे आहे आता या काटकोन त्रिकोणाच्या संबंधानं अशा प्रकारच्या दोन त्रिकोणांमध्ये एक नियम आपल्याला आढळतो म्हणजे ही काटकोना समोरची जी बाजू आहे ती कर्ण आणि तीस अंश समोरची जी बाजू असते तीस साठ नव्वद अंशाच्या तीस साठ नव्वद अंशाच्या तीस साठ नव्वद अंशाच्या त्रिकोणामध्ये समोरची बाजू ही कर्णाच्या निम्मी असते आणि साठ अंशाच्या समोरची बाजू ही कर्णाच्या कर्णी तीन छेद दोन पट असते बघा म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपल्याला कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग हे करण्याची आवश्यकता नाही जर तो तीस साठ नव्वद अंशाचा कोण असेल तर तीस अंशा समोरची बाजू ही नेहमी कर्णाच्या निम्मी असते आणि साठ अंशा समोरची बाजू ही कर्णाच्या कर्णी तीन छे दोन पट असते म्हणजे समजा कर्ण जर चार सेंटीमीटर बाजूचा असेल तर तीस अंशा समोरची बाजू येईल कर्णाच्या निम्मी म्हणजे दोन सेंटीमीटर आणि साठ अंशाच्या समोरची बाजू येईल कर्णी ती तीन छे दोन गुणिले चार म्हणजे बे कबे बे दुने चार म्हणजे दोन कर्णी तीन सेंटीमीटर अशा पद्धतीने आपल्याला तीस साठ नव्वद अंशाचा जो काटकोन त्रिकोण असतो त्याच्यामध्ये या बाजू आपल्याला काढता येतात म्हणजे आपल्या परीक्षेला वेळ जाणार नाही पुन्हा एकदा ध्यानात ठेवा तीस अंश तीस साठ नव्वद अंशाच्या काटकोन त्रिकोणामध्ये तीस अंशाच्या समोरची बाजू ही कारणाच्या एक छे दोन पट असते आणि साठ अंशाच्या समोरची बाजू ही कर्णाच्या कर्णी तीन छेद दोन पट असते आता पंचेचाळीस पंचेचाळीस अंशाच्या हा जो काटकोन आहे यामध्ये नव्वद अंशाच्या समोरची बाजू कर्ण आहे आणि मग पंचेचाळीस अंशाच्या समोरची बाजू ही कर्णाच्या एक छेद कर्णी दोन पट असते ही बाजू पण तेवढीच आहे कर्ण म्हणजे अशा पद्धतीनं हे दोन महत्वाचे नियम आपल्याला पायथागोरसचा सिद्धांत शिकत असताना लक्षात ठेवायचे आहे आता आपल्याला पायथागोरसची त्रिपुट काढता आली पाहिजे 
तर पायथागोरसच्या त्रिकुटामध्ये एक पहिलं बेसिक त्रिकुट आहे तीन चार पाच हे बेसिक त्रिकुट आहे पायथागोरस आणि या त्रिकुटाच्या साह्यानं आपल्याला तीन वेगवेगळ्या पद्धतींनी त्रिकुट तयार करता येतात पायथागोरची त्रिकुट म्हणजे कर्ण पाया उंची आपल्याला पायथागोरची त्रिकुट करता येतात तर पहिली पद्धत आहे पहिल्या पद्धतीमध्ये हे जे बेसिक त्रिकुट आहे याची जर आपण पट करत गेलो तर आपल्याला पुढचे त्रिकुट मिळतात समजा याची दुप्पट आपण केली तर तीन दुने सहा चार दुने आठ पाच दुने दहा तिप्पट केली तीन त्रिक नऊ चार त्रिक बारा पाच त्रिक पंधरा चार पट केली तीन चौक बारा चार चौक सोळा पाच चौक वीस अशा पद्धतीनं आपल्याला पायथागोरची त्रिकुट ही बेसिक जे पायथागोरचं त्रिकुट आहे या बेसिक त्रिकुटाची पट जेवढी आपण पट करू सर्वांची समान पट त्या पद्धतीनं आपल्याला पायथागोरची त्रिकुट ही मिळत असतात ही पहिली पद्धत आहे आता दुसरी पद्धत आहे पायथागोरची त्रिकुट मिळवण्याची दुसऱ्या पद्धतीमध्ये आपण जर विषम संख्या घेतल्या तीन पाच सात नऊ अशा विषम संख्या जर आपण घेतल्या तर पुढच्या दोन संख्या ह्या पहिल्या विषम संख्येच्या वर्गाच्या बेर जे इतक्या असतात आता तीन चा वर्ग नऊ आणि त्या क्रमवार असतात तीन चा वर्ग नऊ म्हणजेच पुढच्या दोन संख्या ज्या आहेत त्या चार आणि पाच यांची बेरी ह्या पहिल्या संख्येच्या वर्गा एवढी असते आता इथं बघा पाच चा वर्ग पंचवीस आहे या ठिकाणी आपल्याला संख्या मिळतील बारा आणि तेरा या ठिकाणी बघा आता साठी साठी एकोणपन्नास आहे एकोणपन्नास म्हणजे आपल्याला चोवीस आणि पंचवीस या दोन पुढच्या संख्या मिळतील या संख्यांमध्ये एक चा फरक असतो आता नवा नवा एक्क्याऐंशी म्हणजे चाळीस आणि एक्केचाळीस अशा पद्धतीनं हे हा दुसरा प्रकार पायथागोरची त्रिकुट मिळवण्याचा हा दुसरा प्रकार या पद्धतीनेही आपल्याला पायथागोरची त्रिकुट मिळवता येत असतात त्यानंतर आता आणखी एक प्रकार आहे पायथागोरची त्रिकुट मिळवण्याचा तर जे बेसिक जे आपलं त्रिकुट आहे त्यामध्ये थोडस आपल्याला संख्या समसंख्या पुढे घ्यायची अशा पद्धतीनं ते मांडून घ्यावं लागतं ते मांडून घेतल्यानंतर ही जी पहिली समसंख्या आहे तिला जर आपण सुरुवातीला दोन ने गुंद तर आठ मिळतात त्यानंतर हा जो गुणाकार आहे या गुणाकाराला पुन्हा दोन ने गुंद तर सोळा मिळतात आणि मग त्या सोळामध्ये एक मिळवणं आणि एक वाचा कर म्हणजे पंधरा आणि सतरा यामध्ये एक मिळवायचा आणि एक वजा करायचा म्हणजे पंधरा आणि सतरा अशा पद्धतीनं ही पायथागोरसची त्रिकुट मिळवता येतात तर आता पायथागोरसचा सिद्धांत शिकत असताना त्रिकुटावर समजा एवढं ध्यानात ठेवण्यापेक्षा हे जे पटीचं जे आहे ते तर आपल्याला सहज ध्यानात राहील त्यानंतर दुसऱ्या पद्धतीचं जे जे आहे विषम संख्येचा वर्ग आणि पुढच्या दोन क्रमवार संख्यांची बेरीज एवढ्या दोन पद्धती जरी आपण ध्यानात ठेवल्या तिला जरा तुम्हाला वेळ लागेल तर या दोन पद्धती जर तुम्ही ध्यानात ठेवल्या तर पायथागोरसच सिद्धांत फक्त या एका प्रकरणापुरतं हे या पायथागोरसच विश्व मर्यादित नाही अनेक उदाहरणांमध्ये भूमितीच्या अनेक उदाहरणांमध्ये आपल्याला या सिद्धांताचा उपयोग होत असतो आणखी काही या पायथागोरचा सिद्धांत शिकत असताना आपल्याला चौरसाच्या संदर्भामध्ये चौरसाचे क्षेत्रफळ जे आहे ते आपल्याला दोन पद्धतीनं काढता येते हे माहिती पाहिजे चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजूचा वर्ग आणि दुसरं पद्धत आहे कर्ण वर्ग भागिले दोन हे चौरसाच्या क्षेत्रफळाचे दोन्ही फॉर्म्युले आपल्याला माहिती पाहिजे कारण यावर काय होतं कधीतरी कर्ण दिला जातो बाजू काढायला सांगितले जाते कधी कधी बाजू दिली जाते कर्ण काढायला सांगितलं जातं मग चौरसाचा कर्ण कसा काढायचा त्याचा एक फॉर्म्युला आहे चौरसाचा कर्ण चौरसाचा कर्ण बरोबर कर्णी दोन गुणिले पाच हा एक बेसिक फॉर्म्युला या प्रकरणावरची उदाहरणं सोबत असताना आपल्याला ध्यानात ठेवायचं आहे 
त्याच पद्धतीने मी मग अशी सांगितलं की साठ नव्वद अंशाच्या समोरच्या आणि पंचेचाळीस पंचेचाळीस नव्वद अशा काही बाबी जर आपण या पायथोगोरच्या सिद्धांताच्या संदर्भात ध्यानात ठेवल्या तर यावरती गणित सोडवणं आपल्याला सोपी जातात आता आपण काही गणित या ठिकाणी पाहणार आहोत बघा या ठिकाणी एक गणित असं आहे एका खांबाच्या एका खांबाच्या वरच्या टोकापासून सोडलेल्या वरच्या टोकापासून सोडलेल्या तीस मीटर लांबीच्या तीस मीटर लांबीच्या शिडीचे शेवटचे टोक शिडीचे शेवटचे टोक शेवटचे टोक खांबापासून खांबापासून चोवीस मीटर अंतरावर जमिनीवर टेक चोवीस मीटर अंतरावर जमिनीवर टेकते तर खांबाची उंची किती तर खांबाची उंची किती आता बघा अशा पद्धतीचे गणित पाय थगोरच्या सिद्धांतामध्ये येतच असत आता आपण वाटल्यास एखादी कच्ची डायग्राम जर पाडली हा समजा खांब आहे आणि या खांबाच्या वरच्या टोकापासून अशी तीस मीटर लांबीची शिडी सोडलेली आहे जी शिडी आहे ही तीस मीटर लांबीची सोडलेली आहे आणि ती जी शिडी आहे ती या खांबापासून चोवीस मीटर अंतरावर आहे म्हणजे या ठिकाणी बघा काटकोन त्रिकोण आहे आणि या काटकोन त्रिकोणामध्ये आपल्याला पाय थगोरचा सिद्धांत या ठिकाणी वापरायचा आहे म्हणजे आता हा आपला पाय आहे उंची आहे आणि हा कर्ण आहे कर्ण म्हणजे नव्वद अंशाच्या समोरची बाजू आता आपल्याला तो फॉर्म्युला प्रत्येक वेळेला लिहिण्याची गरज नाही कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग या ठिकाणी तीन तीस चा वर्ग म्हणजे नऊशे आणि आपल्याला उंची काढायची म्हणजे त्यातून पायाचा वर्ग आपण वाचा चोवीस चा वर्ग आता चोवीस चा वर्ग आपण काढू सोळा पाचशे शहात्तर म्हणजे आपल्याला पाया वर्ग मिळेल म्हणजे आता नऊशे मधून जर पाचशे शहात्तर गेल नऊशे वजा पाचशे शहात्तर तीनशे चोवीस आता तीनशे चोवीस हा कशाचा वर्ग आहे अठराचा वर्ग आहे म्हणजेच आपला ही जी उंची आहे ही अठरा मीटर ही आपली उंची अठरा मीटर येईल आता बघा म्हणजे अतिशय सोप्या पद्धतीनं ही गणित असतात परंतु मुलं शिकवून धडून जातात गणित मोठं दिसलं लांबी शिडी उंची खांब असे शब्द दिसले तर त्याला काय घाबरायचं नाही त्याला गडबडून जायचं नाही आता या ठिकाणी आणखी एक उदाहरण आहे बघा एक आकृती दिलेली आहे अशा पद्धतीनं एक काटकोन दिलेला आहे काटकोनात काटकोन दोन आहे ए बी सी आणि डी ही जी उंची आहे ती बारा एकर दिलेली आहे हा एक कर्ण आहे याची उंची तेरा एकक आहे याची उंची पंधरा एकक आहे आणि आपल्याला याची सीडी सीडीची लांबी काढायची लेंथ ऑफ सीडी किती असं आपल्याला विचारलेलं आहे आता या या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल तर हा काटकोन आहे कर्ण दिलेला आहे 
या पहिल्या काटकोनाचा आपल्याला आधी त्याच्यामधून त्याचा बीसी काढावा लागेल पाया काढावा लागेल या ठिकाणी काय होईल तेराचा वर्ग माझा बाराचा वर्ग बरोबर बीसी स्क्वेअर आपल्याला मिळेल तेराचा वर्ग एकशे एकोणसत्तर माझा बाराचा वर्ग एकशे चौवेचाळीस बरोबर आपल्याला बीसी स्क्वेअर मिळेल म्हणजे पंचवीस बरोबर बीसी स्क्वेअर आपल्याला मिळेल म्हणजेच जर आपण दोन इंच स्क्वेअर रूट घेतलं तर आपल्याला जी बी सी आहे ती पाच एकर मिळत आता आपल्याला परत हा मोठा त्रिकोण लक्षात घ्यायचा आहे याची उंची बारा आहे कर्ण पंधरा आहे आणि बी डी काढायचा आहे आपल्याला म्हणजे काय होईल पंधराचा वर्ग वजा बाराचा वर्ग पंधराचा वर्ग वजा बाराचा वर्ग बरोबर संपूर्ण बीडी स्क्वेअर आपल्याला मिळेल पंधराचा वर्ग दोनशे पंचवीस वजा बाराचा वर्ग एकशे चौवेचाळीस बरोबर बीडी स्क्वेअर दोनशे पंचवीस मधन एकशे चौवेचाळीस गेले एक्क्याऐंशी राहतात म्हणजे बीडी स्क्वेअर बरोबर एटी वन स्क्वेअर रूट घेतलं तर बीडी बरोबर नाईन एकक आपल्याला मिळत हे टोटल नाईन एकक आहे आपल्याला आता सोपी गोष्ट आहे बीडी मधून जर बीसी मायनस केलं तर आपल्याला नऊ मधून पाच वजा केलं तर चार एकक म्हणजे आपलं उत्तर चार एकक असं त्यामध्ये येईल आता या ठिकाणी मला विद्यार्थ्यांना एक सांगायचं आहे की किमान सर्व आठवीच्या गणिताचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जवळजवळ तीस पर्यंत जर वर्ग जर पाठ ठेवले अर्थात माझ्या फक्त दहा ते बारा पर्यंत पाठ आहे मी असा गुणाकार करतो परंतु मुलांनी तीस पर्यंत वर्ग जर पाठ केले आणि पंधरा पर्यंत घन पाठ केले तर गणितांचा वेळ गणित सोडवताना जात नाही म्हणून ती एक दक्षता सर्व मुलांनी घेईल वर्ग संख्या पाठ असल्या पाहिजे आणि त्यांनी त्याचं उपयोजन आपल्याला करावं लागेल आता या ठिकाणी आणखी एक पैथागोरच्या सिद्धांतावर गणित आहे अशी एक आकृती दिलेली आहे मी गणित लिहायला वेळ आहे आणि ही बाजू आणि ही बाजू या समांतर आहेत म्हणजे एकरूप आहेत असं दाखवलेलं आहे बी सी ही चार सेंटीमीटर आहे ही बाजू देखील चार सेंटीमीटर आहे आणि आपल्याला बाजू एडी या लेंथ एडीच माप आपल्याला काढायला सांगितलेलं आहे आता आपल्याला काय करता येईल आपण जर काळजीपूर्वक पाहिलं या ठिकाणी काठकोणाचं चिन्ह आहे हे चिन्ह आपल्याला सांगतं की हे नाईन्टी डिग्रीचं कोण आहे म्हणजे त्या नव्वद अंशाचं लिहिण्याची गरज नसते हे चिन्ह सांगतं की नाईन्टी डिग्रीचं कोण आहे आता ही बाजू आपल्याला काढायची आपण जर थोडासा विचार केला आपल्या लक्षात येईल ह्या काटकोण करणाऱ्या बाजू आहेत हा कर्ण आहे आपल्याचा हा जर काढला तर या बाजू एकतीस ही बाजू आहे समजली भूज हा त्रिकोण आहे आपल्याला या दोन बाजूंचं जर वर्गाची डिरीज आपण केली चारचा वर्ग सोळा आहे चारचा वर्ग सोळा बरोबर ए सी स्क्वेअर आपल्याला मिळेल म्हणजे जर इथे येईल बत्तीस बरोबर ए सी स्क्वेअर आपल्याला मिळेल आता आपण हे जे बत्तीस आहे ते बत्तीस अशा गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडायचं की त्यातले एखादी एखादीचं आपल्याला वर्गमूळ काढता आलं पाहिजे मग जर आपण सोळ दुने बत्तीस सोळ दुने बत्तीस असं जर मांडलं बरोबर ए सी स्क्वेअर तर या दोन्ही बाजूचं जर आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यायचं म्हटलं तर सोळाचं स्क्वेअर रूट चार निघा आणि दोनाचं करणी दोन म्हणजे ही जी बाजू आपल्याला मिळाली ती चार करणी दोन सेंटीमीटर मिळाली ही देखील तेवढीच आहे चार करणी दोन सेंटीमीटर मिळालेली आहे आता या ठिकाणी माझे लिहायचे राहिले असं चिन्ह आहे म्हणजे हा सुद्धा काटकोण आहे काटकोणासमोरची बाजू कर्ण आहे 
ही बाजू कर्ण आहे मग आता आपल्याला याला पाया म्हणूयात याला उंची म्हणूयात आणि हा कर्ण म्हणूयात म्हणजेच कर्ण वर्ग बरोबर चार करणी दोनचा वर्ग अधिक चार करणी दोनचा वर्ग आता याचा वर्ग किती चारचा वर्ग सोळा आणि करणी दोनचा वर्ग दोन म्हणजे सोळ दुणे बत्तीस अधिक बत्तीस म्हणजे चौसष्ट एक कर्ण वर्ग बरोबर चौसष्ट आपल्याला मिळेल त्याचं स्क्वेअर रूट आपण जर घेतलं वर्ग मूळ घेतलं तर कर्ण बरोबर आपल्याला आठ मिळेल म्हणजे ही बाजू आपली आठ सेंटीमीटर येईल म्हणजे बघा ही जी चिन्ह आहे तिथं नाईन्टी डिग्री असं लिहिलेलंच पाहिजे असं काही या चिन्हाकडे बघून आपण हा काटकोन आहे आणि जर काटकोन असेल तर काटकोना समोरची बाजू कर्ण पकडू आपण ती बाजू पायथागोरच्या सिद्धांताच्या साह्यानं आपण काढू शकतो आता आणखी एक चांगला इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे आता मला वाटतं अठरा फेब्रुवारी परीक्षा जवळ आलेली आहे सर्व विद्यार्थ्यांचे त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ असेल चौकोनांचे वेगवेगळे जे प्रकार आहेत त्या सर्व चौकोनांचं क्षेत्रफळ विस्तार सूत्र काही बाबी ह्या आपल्या पाठ असल्या पाहिजे म्हणजे आपल्याला आपला वेळ जाणार नाही आणि त्या एकदा पाठ झाल्यानंतर त्याचं जर वेळोवेळी आपण उपयोजन केलं तर ते आपोआप ते सूत्र ते फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात राहत तर गणित असा आहे त्रिकोण ए बी सी हा त्रिकोण आहे आणि तो काटकोन आहे त्रिकोण ए बी सी हा काटकोन आहे आणि बी या बिंदूतून बाजू ए सी वर लंब टाकलेला आहे परपेंडिक्युलर लंब टाकलेला आहे या ठिकाणी यम बिंदू आहे आपल्याला प्रश्न असा दिलाय त्रिकोण ए बी सी मध्ये मापकोन ए बी सी नव्वद अंश बी एम लंब ए सी बी एम हा ए सी वर लंब आहे ए बी एटीन सेंटीमीटर अठरा एकर म्हणूया आपल्याला आणि बी सी चोवीस एकर दिलेला आहे तर बी एम आपल्याला काढायचं सांगितलं ही उंची आपल्याला काढायची सांगितली आता या ठिकाणी काय करावं लागेल आता मुळात हा पहिला काटकोन त्रिकोण आहे त्याच्या साह्यानं आपल्याला ए सी काढावी लागेल आणि या लंबामुळं या लंबानं याला तो भागलेला आहे म्हणजे आधी कर्ण काढून घेतल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी कर्णाला कर्णाचे दोन भाग करावे लागतील समान आणि मग आपल्याला परत पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा पायथा गुरुचा सिद्धांत वापरावा लागणार आहे तर सुरुवातीला आपण मोठ्या त्रिकोणाचा कर्ण एकदा काढून घेऊ तर कर्ण ए सी ए सी स्क्वेअर म्हणूया आपण त्याला शॉर्ट ए सी स्क्वेअर जी बसू अठराचा वर्ग आहे चोवीसचा वर्ग आता आपण अठराचा वर्ग काढला होता तीनशे चोवीस प्लस चोवीसचा वर्ग आपण काढूया पाचशे शहात्तर यांची जर बेरीज आपण केली तर ते नऊशे येते ए सी स्क्वेअर ए जी पॉल टू नऊशे येते म्हणजेच हा जो पूर्ण ए सी आहे तो तीस एकक अंतराचा आहे आणि मग ए एम आणि एम सी हे पंधरा एकक पंधरा एकक मापाचे होते आणि मग आता या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला पायथोगोरच्या सिद्धांताचा वापर करून बी एम ची उंची आपल्याला काढता येईल मग त्या ठिकाणी कर्ण आहे अठरा म्हणजे अठराचा वर्ग वजा पंधराचा वर्ग बरोबर बी एम स्क्वेअर आपल्याला या ठिकाणी पायथागोरचा सिद्धांत वापरला आहे अठराचा वर्ग आपल्याला माहिती आहे तीनशे चोवीस वजा पंधराचा वर्ग दोनशे पंचवीस बरोबर बी एम स्क्वेअर आपल्याला मिळेल तीनशे चोवीस मधून दोनशे पंचवीस वजा झाले चौदातून पाच गेले नऊ प्रथम दोन गेले नो चौदातून पाच गेले नऊ नऊ बरोबर 
beyond square. चोवीस वजा दोनशे पंचवीस नव्याण्णव बरोबर बी एम स्क्वेअर मग आता नुसत बी एम बरोबर करणी नाव्याण्णव किंवा जर आपण त्याला गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडलं अकरा नव्व नव्याण्णव असं आपण त्याला अकरा गुणिले नऊ तर आता याच वर्ग मूळ निघेल म्हणजे अकरा करणी तीन बीएम इज इक्वल टू अकरा करणी तीन एक असं उत्तर आपल्याला त्या ठिकाणी निघेल म्हणजे एखाद्या संख्ये एखादी संख्या ही जर वर्ग संख्या नसेल तर ती गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडायची आणि हा जे अवयव घ्यायचे ती एखादा अवयव वर्ग संख्या असली पाहिजे आणि दुसरी जी आहे त्याला आपण करणी चिन्हामध्ये मांडून घेऊ शकतो आता आणखी एक गणित असं आहे एका समभुज चौकोनाचा एक कर्ण एका समभुज चौकोनाचा एक कर्ण सहा सेंटीमीटर व दुसरा कर्ण आठ सेंटीमीटर व दुसरा कर्ण आठ सेंटीमीटर आपल्यास त्या त्रिकोणाची परिमिती विचारलेला आहे त्या त्रिकोणाची परिमिती का पेरिमीटर परिमिती किती आता संभुज चौकोन एकदा समभूत चौकोनाकडे बघा समभूत चौकोनाच्या समोरासमोरच्या बाजू समांतर असतात आणि सर्व बाजू एकरूप असतात समभूत चौकोन हा समांतरभूत चौकोनच असतो पण ज्या समांतरभूत चौकोनाच्या सर्व बाजू एकरूप असतात ह्या सर्व बाजू एकरूप आहे त्याला समभूत चौकोन असं म्हटलं जात आणि हे जे कर्ण आहे समभूत चौकोनाचे कर्ण आहे हा पहिला कर्ण सहा आता आणखी एक गोष्ट ध्यानात घ्या समभूत चौकोनाचे कर्ण परस्परांना आठ कोणात दुभागतात नुसते दुभागत नाही दुभागणे म्हणजे सारखे दोन भागतात आणि काटकोनात जर दुभागत असतील तर ज्या ठिकाणी ते एकमेकांना शिकतात त्या ठिकाणी काटकोन तयार होत असत म्हणजे या या ठिकाणी काटकोन तयार झाले आहेत चार हा सहा सेंटीमीटर मापाचा आहे तर हा तीन तीन म्हणूया हा आठ आहे तर हा चार चार म्हणूया आता या ठिकाणी आपल्याला काटकोन आहे हा काटकोनामध्ये कर्ण जर आपण काढला तर आपल्याला परिमिती काढणं खूप सोपं जाईल आता कर्ण वर्ग समजा आपण याला नाव देऊ ए सी असं नाव देऊ मग ए सी स्क्वेअर इजी करतो तीन चा वर्ग अधिक चार चा काय होईल नऊ अधिक सोळा म्हणजे पंचवीस ए सी स्क्वेअर बरोबर पंचवीस म्हणजे ए सी आलं पाच मग आता संभुज चौकोनाच्या चारही बाजू समान मापाच्या असतात म्हणजे याची परिमिती पाच चौक वीस सेंटीमीटर अशी त्याची परिमिती आपल्याला मिळेल आता आणखी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे एका चौरसाच्या कर्णाची लांबी दिलेली आहे एका चौरसाच्या कर्णाची लांबी आठ करणी दोन सेंटीमीटर आहे तर त्या चौरसाची परिमिती किती तर चौरसाची परिमिती बघा आता चौर मग अशी मी तुम्हाला चौरसाचा कर्णावरून बाजू कशी काढायची तो फॉर्म्युला दिला चौरसाचा कर्ण बरोबर चौरसाचा कर्ण बरोबर कर्णी दोन गुणिले बाजू 
आता कर्ण आपला आहे कर्णाची लांबे आहे आठ कर्ण दोन त्यावरून आपल्याला बाजू काढता येईल बरोबर कर्ण दिलेला आहे कर्ण दोन गुणिले बाजू आता हा कर्ण दोन जर मी दाव्या बाजूला नेला तर काय होईल तो भागिने होईल म्हणजे बाजू येते आपली आठ आणि चौरसाच्या बाजू चारही बाजू समान मापाच्या असतात ते आठशे बत्तीस सेंटीमीटर एवढी परिमिती आपल्याला या उदाहरणाची मिळेल बघा आणखी एक खूप सुंदर असं गणित आहे एका काटकोन त्रिकोणाच्या काटकोन करणाऱ्या बाजू दिलेल्या आहेत काटकोन त्रिकोण आहे आणि काटकोन करणाऱ्या बाजू दिलेल्या आहेत बारा सेंटीमीटर आणि सोळा सेंटीमीटर आणि त्याच्यावर प्रश्न असा विचारला तर त्या त्रिकोणाच्या परिवर्तुळाची त्रिज्या जे परिवर्तुळ आहे काटकोन त्रिकोणाचं एक ध्यानात ठेवा काटकोन त्रिकोणाचं जे परिवर्तुळ असत त्या परिवर्तुळाचा व्यास म्हणजे त्या काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण म्हणजे या काटकोन त्रिकोणाचा कर्ण जो आहे तो कर्ण म्हणजे या वर्तुळाचा व्यास आहे म्हणजे कर्णाचा निम्म ही काय असते त्या वर्तुळाची त्रिज्य असते म्हणजे या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला पाय थोरच सिद्धांताचा वापर करून कर्ण काढायचा आहे आणि कर्णाच्या निम्म केलं की आपल्याला त्रिज्या मिळेल आता बघा बाराचा वर्ग अधिक सोळाचा वर्ग आपण बघू बाराचा वर्ग एकशे चौवेचाळीस अधिक सोळाचा वर्ग दोनशे छप्पन सॉरी झपून पाहुया दोनशे छप्पन बरोबर कर्ण वर्ग याची जर बेरीज आपण केली तर ती चारशे येते कर्ण वर्ग बरोबर चारशे आणि मग आता नुसतं कर्ण जर चारशेचा वर्ग आहे वीस हा पूर्ण कर्ण वीस सेंटीमीटर लांबीचा आला आणि म्हणजेच दहा सेंटीमीटर ही आपल्याला या परिवर्तुळाची त्रिज्या मिळते बघा आता पुढचे गणित आहे सोबतच्या आकृतीवरून यम ची किंमत काढायची आकृती अशी आहे ए बी सी बी काटकोन आहे काटकोनाच्या समोरचा जो कर्ण आहे तो पंचवीस एकक आहे ही काटकोन करणारी बाजू सात आहे आणि ही काटकोन करणारी बाजू दोन यम वाजा पाच आहे आणि आपल्याला सांगितलं यम ची व्हॅल्यू किती यम बरोबर किती बघा आता आपल्याला परत एकदा पायथागोरसचा फॉर्म्युला वापरायचा आपण काय करू आता डायरेक्ट कर्ण वर्ग मधून सात चा वर्ग वाजा करू म्हणजे ही त्याचा वर्ग आपल्याला मिळेल म्हणजे पंचवीस चा वर्ग म्हणजे सहाशे पंचवीस वाजा साठी साठी एकूण पन्नास बरोबर आपल्याला मिळेल दोन यम वाजा पाच चा वर्ग मिळेल आता आपल्याला दोन यम आपण याला नंतर करूयात आपण सहाशे पंचवीस मधून आपण एकदा एकोणपन्नास वजा करू पंधरातून नऊ गेले सहा अकरातून चार गेले सात पाचशे शहात्तर बरोबर टू यम वजा पाच चा वर्ग आता पाचशे दोन्ही बाजूचा आपण वर्गमूळ काढून घेऊ तर पाचशे शहात्तरच वर्गमूळ चला आता या निमित्ताने मी तुम्हाला या दोन मिनिटाच्या आकृती पोचतो पाचशे शहात्तरचं वर्गमुळे आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी उत्तर टाकलं असेल परंतु भागाकार पद्धतीनं पाचशे शहात्तरचं वर्गमूळ कसं काढायचे ते थोडीशी उजळणी पण होईल आपल्याला काय करावं लागतं भागाकार पद्धतीनं वर्गमूळ काढताना डावी कडून सॉरी उजवी कडून दोन दोन संख्यांचे असे गट पाडावे लागतात असे दोन गट पाडल्यानंतर अगोदर आपण पहिल्या गटाचा विचार करू की स्वतः वर्ग संख्या आहे का नाही मग तिच्या जवळची वर्ग संख्या आहे चार लहान तिच्या जवळची लहान वर्ग संख्या आहे चार मग आपण तिचं वर्गमूळ 
चारचा वर्ग म्हणून म्हणजे दोन हा वय निवडायचा आणि आपण तो आजच्या डोक्यावर मांडायचा आणि दाव्या बाजूला असा मांडून घ्यायचा तर दोघांचा गुणाकार करायचा बेबे चार आणि मग वजाबाकी करायची पाच मधून चार गेला खाली एक करून ती वजाबाकी झाल्यानंतर हा दोन पुन्हा यात मिळवून टाकायचा त्याची बेरी झाली चार आता दुसरा गट खाली आणायचा एकशे शहात्तर सॉरी शहात्तर खाली आणले की इथं एकशे शहात्तर झाले आता पुढचा अवयव कसा शोधायचा तर त्याच्या दोन पद्धती आहेत जर आपण वर्ग संख्यांचा विचार केला तर सहाचा वर्ग छत्तीस सहाचा वर्ग छत्तीस आहे कोणत्या एक ते दहा पर्यंतच्या कोणत्या वर्ग संख्यांमध्ये एकचा वर्ग एक दोनचा वर्ग चार तीनचा नऊ चारचा सोळा आजचा पंचवीस सहा छत्तीस एकूण पन्नास तर आपल्या असं लक्षात येईल की चारचा वर्ग आणि सहाचा वर्ग या दोन संख्यांच्या वर्गांच्या एका स्थानी सहा आहे म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी एक तर चार अवयव येईल किंवा सहा अवयव येईल हे ध्यानात घ्यायचे मग आपण अगोदर चार अवयव प्रयत्न करून पाहू अशा पद्धतीनं तो दोन ठिकाणी मांडून घ्यायचा या घेतलेल्या अवयवानं या ठिकाणी ती चौवेचाळीस संख्या तयार झाली तिला गुणायची चौवेचाळीस दुणे अठ्याऐंशी होतात म्हणजे आपल्याला चार अवयव घेता येणार नाही मग आपल्याला सहा अवयव आपण घेऊन जाऊ सहाने आता शेहेचाळीस ला गुणायचा सहा सहा छत्तीस आठशे तीन आले सव्वीस चौक चोवीस सव्वीस चौक चोवीस आणि तीन दोन मिनिट हा दुसरी एक पद्धत बघा या एकशे शहात्तर मध्ये जर आपण एकक स्थानचा अंक थोडासा दपवला तर चार चौक सोळाचा भाग या संख्येला जातो चार न चौवेचाळीस ला गुन्हा चार चौक सोळा सॉरी माफ कर तर या ठिकाणी चार हाच अवयव योग्य होता बघायचं हे जे आलेलं आहे ते पाचशे शहात्तरच वर्गमूळ आहे आणि या ठिकाणी त्याची दुप्पट येत असते म्हणजे या दोन्ही बाजूचं जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं तर चोवीस बरोबर दोन यम वाचा पाच आता या ठिकाणी आपल्याला यम ची व्हॅल्यू पाडायची ते पाच मायनस येते इकडे जाऊन प्लस होते ट्वेंटी नाईन येते चोवीस अधिक पाच बरोबर दोन यम राहील आणि मग नुसता यम बरोबर एकोणतीस हे दोन किंवा त्याला आपण जर भागलं तर चौदा पॉइंट पाच एवढी व्हॅल्यू आपली यम या संख्येची येते चौदा पॉइंट पाच या ठिकाणी आणखी एक असं छोट सुट सुटीत गणित आहे आकृती दिलेली आहे ए बी सी हा काटकोन आहे आणि या ठिकाणी एक रेषा खंडाने समोरच्या बाजूला तो भागलेला आहे आणि सारखे दोन भाग समोरच्या बाजूचे झालेले आहेत एवढा भाग आहे तीस पॉइंट पाच एकक हा डी बिंदू आहे आपल्याला असं विचारलंय सोबतच्या आकृतीवरून बाजू बी सी बरोबर किती बी सी बरोबर किती आणि एडी दिलेली आहे तीस पॉइंट पाच आणि ए बी दिलेली आहे अकरा आता या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे गणित फारच सोप आहे कर्ण दिलाय पण कर्ण अर्धा कर्ण दिलेला आहे यावरून आपल्याला संपूर्ण कर्ण येईल एकसष्ट एकक ही ही बाजू समान आहे ही चिन्ह काय दाखवतंय आपल्याला की या बाजू एवढी ही बाजू आहे म्हणजे संपूर्ण ही सी जी आहे ती एकसष्ट एकक आहे पाया पण मिळालेला आहे आणि ही उंची आपल्याला काढायची आहे आता कर्ण वर्ग एकसष्टचा वर्ग वजा अकराचा वर्ग बरोबर आपल्याला बी सी स्क्वेअर मिळेल 
आता आपल्याला एक्सेसचा वर्ग आपण करून घेऊ एक्सेस तुम्ही नाही एक्सेस बहात्तर एकवीस वजा एकशे एकवीस बरोबर वीस इच स्क्वेअर आपल्याला मिळेल मग आपण वजा बाकी जर केली तर ती एकतीसशे वाजा बाकी आहेत बरोबर बेसी स्क्वेअर थोडस आपलं एक्सेप्टचा वर्ग चुकलाय का बघूयात आपण सदोतीस एकवीस सॉरी सदोतीस एकवीस मधून आपण जर एकशे एकवीस वाजा केले छत्तीसशे मिळतात आणि छत्तीसशे हे साठचं वर्ग मुळे ही गोष्ट ध्यानात घ्यायची जी वर्गसंख्या असते तिच्या जर वर्गसंख्या असेल तर हे जे दोन शून्य असतात त्याऐवजी एक शून्य घ्यायचं आणि त्या संख्येचं वर्ग साठ आपल्याला एक या बाजूचं माप आपल्याला मिळेल त्या तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की हे पायता वरच त्रिकुटच आहे अकरा साठ एकसष्ट हे पायता वरच त्रिकुट आहे म्हणजे आपण जे शिकलो ना जे विषम बाजूचा वर्ग बरोबर या बाजूच्या दोन बाजूंची बेरीज त्या क्रमवार असतात अशा पद्धतीने आपल्याला पायथा बोरसच्या सिद्धांताचा पदोपदी उपयोग होत असतो आणखी आपण एक आणखी एक इंटरेस्टिंग उदाहरण सोडूया एक आकृती दिली आहे कधी कधी आपल्याला रचना करून घ्यावी लागते अशी आकृती दिलेली आहे पी क्यू अठरा एक काढे त्या ठिकाणी पी बिंदू आहे जी जी आर एस दिलेली आहे ती सहा एक दिलेली आहे आणि आपल्याला विचारलंय रेख पी क्यू आणि क्यू आर पी क्यू आणि क्यू आर एक रूप आहे पी क्यू आणि क्यू आर एक रूप आहे म्हणजे ही अठरा आणि ही पूर्ण अठरा ही पूर्ण अठरा आहे आणि आपल्याला काढायला सांगितलंय आर एस पण दिलेली आहे सहा सेंटीमीटर तर पी एस आपल्याला काढायची सांगितलं पी एस ही पी एस बाजू आपल्याला काढायची आता पूर्ण पी एस ही कोणाचाही कर्ण नाही पी एस ही कोणाचाही कर्ण नाही त्याकरता काय करावं लागेल आपल्याला या आकृतीमध्ये थोडीशी आपल्याला रचना करावी लागेल रचना कशी करावी लागेल की याला काटकोणाचं रूप द्यावं लागतं आता आपण अशी रचना करून घेऊ ही अठरा आहे ही पण अठरा आहे त्यानंतर ही अठरा आहे एवढी अठरा अठरा अधिक सहा ही टोटल तिथं सपोज आपण त्याला यस नाव एल नाव देऊ एल एस मिळाले आपल्याला अठरा अधिक सहा चोवीस त्या ठिकाणी काटकोण तयार होतो म्हणजे बघा आता आपल्याला उंची मिळाली पाया मिळाला आणि आता आपल्याला पी एस काढता येईल आणि मग आता अठराचा वर्ग आधी चोवीसचा वर्ग जर आपण केला तर आपल्याला जी मिळेल ती म्हणजे पी एसचा वर्ग आपल्याला मिळेल आपण आता याच्यामध्ये वेळ घालणार नाही तुमच्या लक्षात आला अठराचा वर्ग करणार चोवीसचा वर्ग करणार आणि मग पी एस तुम्ही काढून घेणार फक्त काही मुलांनी काय केलं असतं यालाच करणं पकडलं असतं तसं करायचं नाही आपल्याला त्याच्यामध्ये अशी थोडीशी रचना करून घ्यावी लागेल पाया उंची त्यावरून बनवून आपल्याला तो करणं त्या ठिकाणी काढावा लागेल आणखी एक असंच उदाहरण आहे आदित्य आता मी गणित लिहित नाही वेळ जातो म्हणून आदित्य नावाचा मुलगा आहे तो या ठिकाणी ये नावाचं ठिकाण ये या ठिकाणावरून पूर्वेकडं पंधरा मीटर अंतरावरील पी या ठिकाणी गेला पूर्वेकडं गेला 
सर्व विद्यार्थ्यांनी आपली जी पायावरच्या दिशा असतात त्या दिशा आपण कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर आपण वास्तवातल्या दिशा लक्षात घ्यायच्या नाही आपल्याला फळ्यावरच्या कागदावरच्या दिशा आपण सदैव ध्यानात ठेवायच्या उत्तर दिशा असते दक्षिण असते पूर्व असते पश्चिम असते वायव्य असते ईशान्य असते नैऋत्य असते आग्नेय असते आपल्याला हे आपल्या म्हणजे पाठच असलं पाहिजे आपल्या ते ध्यानात असत करताना पूर्वेकडे जायचं म्हणजे खर्चा पूर्वेकडे नाही जायचं आदित्य ये या ठिकाणाहून पूर्वेकडं बी या ठिकाणी केला किती मीटर अंतर आहे ते पंधरा मीटर अंतरावर पंधरा मीटर अंतरावर बी या ठिकाणी केला तिथून तो उत्तरेकडील नऊ मीटर अंतरावरील सी या ठिकाणी गेला उत्तरेकडे वाढला तो वर वर वाढला तो नऊ मीटर अंतर नऊ मीटर अंतरावर सी या ठिकाणी तो जाऊन पोहोचला इथून परत पूर्वेकडे तो पंचवीस मीटर अंतरावरील डी या ठिकाणी गेला परत दुसरं डी ठिकाण आहे आणि ते पंचवीस मीटर अंतरावर आहे तर ए व डी मधील कमीत कमी अंतर किती आपल्याला ए बिंदूतलं आणि डी बिंदूतलं कमीत कमी अंतर म्हणजे रस्त्यानं नाही कमीत कमी हवाई अंतर विचारला ए डी आपल्याला काढत आता या ठिकाणी परत आपल्याला पाय थकूरच सिद्धांत वापरायचा पण आता इथं तर काट कोण दिसत नाही हात कोणाचा करून आहे ते कळत नाही पण आपण त्याला थोडीशी रचना जर करून घेतली आपण त्याची तर बघा आता ही उंची आपल्याला माहिती ही पंचवीस मीटर आपल्याला माहिती हे जर आपण असं वाढवून घेतलं इथपर्यंत पंचवीस मीटर आपण वाढवून घेतो त्या ठिकाणी मी यम नाव देतो ये यम आपल्याला मिळेल पंधरा अधिक पंचवीस म्हणजे चाळीस मीटर होईल ते आणि हे नऊ मीटर तितकंच हे आहे अशा पद्धतीनं नवीन काटकोन तयार झालेला आहे आपला या आणि या काटकोन त्रिकोणाचा आपल्याला कर्ण काढायचा म्हणजेच डी आणि डी मध्ये आपल्याला मिनिमम कमीत कमी अंतर आपल्याला मिळेल हे नऊ आहे आणि मग तुम्ही चाळीसचा वर्ग केला आधी नऊ चा वर्ग केला तर तुम्हाला एटी स्क्वेअर मिळेल चाळीसचा वर्ग सोळाशे आणि नऊ चा वर्ग एक्क्याऐंशी बरोबर एडी स्क्वेअर तुम्हाला मिळेल आणि मग या पद्धतीने हे डेरीच करा एडी स्क्वेअर करा आणि दोन इंच स्क्वेअर रूट तुम्ही काढलं ही बाजू आपल्याला मिळून जाईल आता पुढचे गणित घेऊयात आपण थोडस वर्ग वगैरे करायला वेळ जातो म्हणून थोडीशी तुम्हाला आयडिया देतो आता एक सोप गणित आहे चौरसाच्या कर्णाची लांबी दिलेली आहे कर्णाची लांबी आहे पाच कर्णी दोन चौरसाचा कर्ण आहे कर्ण पाच कर्णी दोन सेंटीमीटर दिलेला आहे आणि त्यावरून चौरसाचं क्षेत्रफळ विचार केला चौरसाचं क्षेत्रफळ आता आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहित आहे बाजूवरूनही माहित आहे आणि कर्णावरूनही माहिती आहे बाजूवरून आहे बाजूचा वर्ग आणि कर्ण माहिती असेल तर कर्ण वर्ग भागिले दोन दोन्ही फॉर्म्युले चौरसाच्या क्षेत्रफळाचे आपल्याला माहिती आपल्याकडे कर्ण आहे मग आपण काय करू कर्णाचा वर्ग करू त्याला दोन भाग म्हणजे चौरसाचं क्षेत्रफळ मिळेल आता कर्ण वर्ग भागिले दोन पाच कर्णी दोन चा वर्ग भागिले दोन जर केलं तर आपल्याला चौरस आता कर्णाचा वर्ग किती याच पंचवीस आणि याच दोन म्हणजे पन्नास भागिले दोन म्हणजे पंचवीस पंचवीस चौरस सेंटीमीटर एवढं क्षेत्रफळ आपल्याला मिळत आता आणखी एक छोटसच आहे चौरसाचा कर्ण दिलेला आहे कर्ण दिलेला आहे सात सेंटीमीटर नंतर त्याच्या बाजूची लांबी विचारल्या तर बाजू किती कर्ण दिलाय चौरसाचा त्याची बाजू काढायची आता मग अशीच मी सांगितलं चौरसाचा कर्ण बरोबर कर्णी दोन गुणिले बाज कर्ण दिलाय सात बरोबर कर्णी दोन गुणिले बाज म्हणजे बाजू काढायची असेल तर दोन आपल्याला डिवाईड करावं लागेल कर्णी दोन आता असा पर्याय तर पर्याय दिसत नाही मग काय करायचं आता 
याला थोडस आपल्याला सरळ रूप देता येईल आपण जर असं केलं हे सात करणी दोन आहे या अंशाला छेदाला दोघांनाही करणी दोन गुंद तर आपल्या लक्षात येईल की खाणी करणी दोन गुणिले करणी दोन दोन येईल वर करणी दोन असंही उत्तर आपल्याला पर्यायामध्ये येऊ शकत इथं जर भाग जाणारा जर असेल सहा जर असत तर तीन करणी दोन असंही उत्तर आलं असत म्हणजे छेदाच्या घरातलं करणी दोन हटवायचे असेल तर अंशाला छेदाला दोघांनाही जर करणी दोन नगुल तर बरोबर आपल्याला दोन न वर्षाला डिवाईड करता येतं आणि आपल्याला बाजू काढता येत असत इथं पर्याय दिला होता त्यांनी आपलं असं आलं होतं सात करणी दोन आणत आपण काय केलं त्याला करणी दोन गुणिले करणी दोन गुंड याला असं आलंय या पर्यायात असं दिलंय साडे तीन करणी दोन असं उत्तर त्या ठिकाणी पर्यायामध्ये पर्याय क्रमांक दोन आहे आणखी एक उदाहरण आहे पुढील आकृतीत दिलेल्या पवार सर वेळ झाला असेल तुम्हाला सांगा हॅलो हो सर हो सर वेळ झाला तुमचे वेळ सांगा मी ते फ्रंट कॅमेरा नाही चालेल आता अशी एक आकृती दिलेली आहे या आकृतीमध्ये हा काटकोण आहे हा ही काटकोण आहे आणि या ठिकाणी देखील काटकोण आहे आणि ही बाजू नऊ एक्स आहे बारा एक्स आहे पंच्याहत्तर पन्नास सहा एक्स आठ एक्स चार एक्स आणि पंचवीस आणि या बिंदू ए बी सी डी आणि खाली जी एफ आणि ई आणि या संपूर्ण आकृतीची आपल्याला परिमिती काढायची आहे यात फारसं काही अवघड नाही आपल्याला कोणत्या तरी एका आकृतीवरून एक्स ची व्हॅल्यू लक्षात घ्यायची आहे आणि मग आपल्याला सर्व आकृतीची परिमिती काढता येईल आपल्याला पटकन सोपं जाईल असं या ठिकाणी आपण हे घेऊया किंवा हे घेऊया यावरून आपण हा काटकोण आहे हा कर्ण आहे कर्ण पन्नास आहे या दोन काटकोण चालणाऱ्या बाजू आहे आपल्या लक्षात येईल की सहा एक्स चा वर्ग अधिक आठ एक्स चा वर्ग बरोबर पन्नास चा वर्ग आता इथे येईल छत्तीस एक्स चा वर्ग अधिक चौसष्ट एक्स चा वर्ग बरोबर पंचवीसशे पन्नास चा वर्ग मग छत्तीस आणि चौसष्ट शंभर एक्स चा वर्ग बरोबर पंचवीसशे आता या शंभर न जर याला इकडे डिव्हाइड केलं तर एक्स वर्ग बरोबर पंचवीस तर राहतात शंभरने डिव्हाइड केल्यानंतर म्हणजे एक्स बरोबर पाच ही व्हॅल्यू येते एकदा आपण एक्स ची व्हॅल्यू पाच काढून घेतली तर त्या व्हॅल्यू टाकून सगळ्यांच्या किमती आपण काढू एक्स ची व्हॅल्यू पाच टाकली तर याची किंमत नऊ पाचशे पंचेचाळीस होईल तर बारा पंचे साठ होईल तर सहा पंचे तीस होईल आठा पंचे चाळीस होईल चारा पंचे वीस होईल आणि आता सर्व बाजूंची जर आपण बेरीज केली तर आपल्याला या संपूर्ण आकृतीची परिमिती मिळा पंच्याहत्तर पन्नास जी वरची जी बाजू आहे ती शंभर झाली त्यानंतर इथं पंचेचाळीस आणि साठ ही एकशे पाच झाली चाळीस आणि सत्तर झाली त्याच्यानंतर ही बाजू तीन एक दिली होती म्हणजे पंधरा दिली होती पस्तीस झाली अशी सर्वांची बेरीज करून या संपूर्ण आकृतीची आपल्याला परिमिती काढता येईल म्हणजे आज थोडासा विचार करून चांगल्या पद्धतीनं पायथागोरसचा फक्त याच ठिकाणी व्यवहारात देखील अनेक ठिकाणी आपल्याला पायथागोरसच्या सिद्धांताचा पदोपदी वापर करावा लागत असतो यात भरपूर गणित आहेत थोडेसे चॅलेंजिंग वाटणारे गणित आपण या ठिकाणी दिलेले आहेत अजून एक आपण शिडीचं उदाहरण घेऊ ते बहुतेक मुलांना ते 
शिडी वगैरे असं काही शब्द ऐकल्यानंतर ते थोडेसे घाबरतात पण ते घाबरण्याचं काही नाही त्या ठिकाणी शिडी घसरगुंडी या दोन्ही खांबाद अशा तिरकस असतात त्या कर्णाची भूमिका बजवत असतात बघूयात आपण एका बागेतील शिडी व घसरगुंडी आता मी गणित लिहित नाही एका बागेतील शिडी व घसरगुंडी आता आपण असं सबोध सबोध हे करू की हा जो खांब आहे या खांबाला ही घसरगुंडी अशी लावलेली आहे आणि त्या घसरगुंडीवर वर इथं जाण्यासाठी ही शिडी लावलेली आहे ही घसरगुंडी आणि ही शिडी काय म्हणतात बागेतील शिडी व घसरगुंडीचे वरच टोक जमिनीपासून ही जमीन आहे त्या जमिनीपासून बारा मीटर अंतरावर आहे बारा मीटर अंतरावर आहे आणि शिडीची लांबी तेरा मीटर मोठी शिडी आहे घसरगुंडीची पण लांबी पंधरा मीटर आहे सॉरी ही घसरगुंडी आहे पंधरा मीटर आहे आणि ही जी वर जायला शिडी आहे ती तेरा मीटर दिलेली आहे आणि आपल्याला विचारलंय शिडीच्या खालच्या टोकापासून घसरगुंडीच्या खालच्या टोकापर्यंत अंतर या ठिकाणावरून या ठिकाणापर्यंत एवढं अंतर आपल्याला आता काढायचं आता आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की या ठिकाणी काटकोन झालेला आहे इथं पण काटकोन आहे पण पायथ्यावरच फॉर्म्युला वापरून आपल्याला हा कर्ण आहे याचा हा पाया काढावा लागेल परत याचा पाया काढावा लागेल तो ही पायाची फिक्स केली की आपल्याला ये ते बी एवढा अंतर आपल्याला मिळत आपण काढू वाटल्यास एवढा अंतर आपण काढू पीओ एओ अंतर आपण काढू कर्ण वर्ग मधून आपण म्हणजे दोनशे पंचवीस मधून एकशे चौवेचाळीस वाजा करून स्क्वेअर आपल्याला मिळेल दोनशे पंचवीस मधून एकशे चौवेचाळीस गेले तर एक्क्याऐंशी बरोबर एव स्क्वेअर येतात म्हणजे एवढं अंतर स्क्वेअर रूट घेतलं तर नऊ नऊ हे नऊ मीटर आलं त्याच पद्धतीनं आता आपण या बाजूच करून घेऊ हा कर्ण आहे तेराचा वर्ग एकशे एकोणसत्तर वाजा एकशे चौवेचाळीस केलं तर ओबीस स्क्वेअर आपल्याला मिळेल पंचवीस बरोबर ओबी स्क्वेअर मिळतोय आपल्याला म्हणजे ओबी पाच इंच स्क्वेअर रूट घेतल्यावर जे पाच म्हणजे नऊ पाच चौदा ए आणि बी या दोन बिंदू मध्ये चौदा मीटरच अंतर आहे आता या ठिकाणी आणखी एक दोन हजार सतरा साली आलेला प्रॉब्लेम आहे एका काटकोन त्रिकोणात काटकोन करणाऱ्या बाजू दिल्या आहेत पाच सेंटीमीटर आणि बारा सेंटीमीटर तर त्या त्रिकोणाच्या परिवर्तुळाची त्रिज्या विचारली काटकोन करणाऱ्या बाजू दिल्या पाच सेंटीमीटर आणि बारा सेंटीमीटर आणि हे जे परिवर्तुळ आहे जे परिवर्तुळ आहे त्या परिवर मग अशी मी सांगितलं परिवर्तुळाची त्रिज्या म्हणजे त्या काटकोन त्रिकोणाच्या कारणाच निम्न मग आता बघा आपल्याला पाहता गोरच आता एक मी काढत नाही बस पाहता गोरच त्रिकोण पाहिजे आपल्याला पाच बारा तेरा म्हणजे त्याच्या हे काय सांगते आपल्याला विषम संख्येचा वर्ग जो असतो तो या दोन संख्येच्या निर्णय अशा पद्धतीनं पायथा गोरस सिद्धांत आपल्याला अनेक ठिकाणी उपयोगी पडतो खूपच त्याच्यावर गणित सोडवताना आनंद वाटतो गणित सोडवताना दिलेलं गणित समजणं हे महत्वाचं असत गणितच जर कळलं नाही तर तिथंच आपलं गणित चुकलेलं असत ज्या मुलाला गणित काय आहे काय करायचं आहे हे समजलेलं असत त्याला निम्म गणित सोडवलेलं असत म्हणून गणित काळजीपूर्वक वाचा कच्चे डायग्राम काढा कच्चा डाटा तयार करा फॉर्म्युले ठिकठिकाणी व्यवस्थित वापर करा गडबड करू नका गडबडून जाऊ नका आणि आपल्या जिल्हा परिषदेनं हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे की अतिशय बुद्धिवान असे मुलं या ऑनलाईन तासासाठी निवडलेले आहेत सुरुवातीला थोडा वेळ तांत्रिक अडचणीमुळं जे दुसरा जो मोबाईल आहे त्याचा व्हिडिओ डिस्प्ले होत नव्हता 
आणि त्यामुळं थोडासा वेळ गेला परंतु या लेक्चरच्या निमित्ताने खूप कोल्हापूरचे असतील साताऱ्याचे असतील नाशिकचे असतील खूप तज्ज्ञ माणसं या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी मिळत आहेत मी सुद्धा रोज तुमच्यासारखं तासाला जॉईंट होतो आणि मी सुद्धा सर्व शिकून घेत असतो ते डाळिंबकर सर असतील आणखी वागुले सर असतील म्हणजे खूप दीपक पाटील सर असतील त्याचबरोबर आता आपल्या या ठिकाणी आपल्याला टेक्निकल जे सपोर्ट आहे या ठिकाणी ते पवार सर आहेत भापकर सर आहेत उलट मॅडम आहेत म्हणजे खूप अगदी दर्जेदार या ठिकाणी काम चाललेलं आहे तर किती वाजले बघा आठ वाजून दहा मिनिटं झालेले आहेत तर पवार सर आता बंद केलं चालेल हो सर हो सर धन्यवाद सर श्री कडील निवृत्ती सर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नजिक चिंचोली तालुका नेवासा